Sie marschieren mit der Antifa, Herr Wojtke und Herr Keller. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal Ehre, wem Ehre gebührt. Die SPD lernt aus einem Terroranschlag, dass, Zitat, eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung, Sicherheit und Stabilität braucht, Zitat Ende. Immerhin, sehr geehrte Damen und Herren der SPD, Sie stellen das fest und bekräftigen noch ein Zitat, Sicherheit und Stabilität sind entscheidende Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Deshalb sind Angriffe auf die kritische Infrastruktur eine konkrete Gefahr für den Wirtschaftsstandort Brandenburg, Zitat Ende. Das ist zwar nicht besonders originell, aber wenigstens solide und damit das Gegenteil der SPD-Regierungspolitik in Berlin und in Potsdam. Kündigt sich, sehr geehrte Damen und Herren, kündigt sich damit eine Wende zum Besseren an? Leider nein, denn Sie grenzen sich, Sie versuchen sich zwar von den Linken und den Grünen hier abzugrenzen, Herr Keller, aber ansonsten grenzen Sie das Thema dieser Aktuellen Stunde in einer Weise ein, dass grundsätzliche Fragen, die gestellt werden müssen, ausgespart bleiben. Und das beginnt mit Ihrer Behandlung des Terroranschlags, Herr Keller, des Terroranschlags gegen die Stromversorgung von Tesla. Und Sie vermeiden das Wort Terror in Ihrem Antrag und auch in Ihrer Rede, Herr Terror. Sie reden, Herr, Verzeihung, Herr Keller, Sie reden pauschal, Sie reden pauschal von jeder Art von Extremismus, aber bei der Vulkangruppe, Herr Keller und sehr geehrte Damen und Herren, bei dieser Gruppe geht es sehr konkret um einen sich bekennenden Linksterrorismus, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt ungestört austoben kann. Und offensichtlich erfreut sich dieser Terrorismus nicht nur des lang anhaltenden staatlichen Langmuts, sondern auch großen Verständnisses, wenn nicht Wohlwollens, der sogenannten Zivilgesellschaft. Ein Zitat. Die Vulkangruppe möchte verdeutlichen, wie fragil die Kommunikation und das öffentliche Leben ist. Zitat Ende. Das sagte, wer sagte das? Es sagte der Extremismusexperte Felix Neumann von der Herr Redmann Konrad Adenauer Stiftung gegenüber RBB24. Also kein Terrorismus, sondern nach Meinung dieses CDU-Experten eine Dienstleistung für unsere Sicherheit. Die Konrad-Adenauer-Stiftung gehört zur CDU, aber genauso gut könnte sie zu SPD, Grünen und Linken oder der FDP gehören. Sie alle, Sie alle, die genannten Parteien, sind notorische Verharmloser, wenn nicht stille Sympathisanten von Links- und Ökoterroristen. Sie marschieren mit der Antifa, Herr Wojtke und Herr Keller. Und weil das so ist, dementsprechend unzureichend, wenn nicht irreführend sind, die vier Maßnahmen, die Sie in Ihrem Antrag Konsequenzen nennen aus dem Tesla-Anschlag. Gehen wir diese Maßnahmen der Reihe durch. Erstens das konsequente Durchgreifen des Staates. Wer, sehr geehrte Damen und Herren, soll Ihnen diese Floske glauben? Die Vulkangruppe, die Vulkangruppe, die seit 2011 Straftaten verübt, Ende Gelände und letzte Generation werden mit Samthandschuhen angefasst, weil sie das Feld für die Agenda der sozialökologischen Transformation vorbereiten. Das sind Ihre Vorfeldorganisationen, Herr Wojtke und Herr Keller, Herr Stübke, Herr Walter und Herr Raschke. Ihre Vorfeldorganisationen, wenn Sie es ernst nehmen würden mit der Bekämpfung des Terrors, dann würden Sie die Finanzierung der Linksextremisten und die Zusammenarbeit mit Ihnen über die Koordinierungsstelle Tolerantes Brandenburg beenden, Herr Wojtke. Und solange Sie das nicht tun, sind alle Ihre Abgrenzung vom Terror bloße und unglaubwürdige Lippenbekenntnisse. Nein. Punkt 2. Punkt 2. Stärkung, Stärkung der kritischen Infrastruktur. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es ja nicht nur mit dem Terroranschlag von Hangelsberg zu tun. Wir haben es mit einem Verfall unserer Infrastruktur weit darüber hinaus zu tun. Sie lassen Straßen, Brücken und Wehre verfallen. Elsterwerder hat mehr Rohrbrüche, als dass die Rohrleitungen intakt sind. Das Telefonnetz ist löchrig. Die Energieversorgung wurde durch den Moralismus und den Klimawahn so prekär, dass die Betriebe das Land verlassen. Aber Sie reden von weiterer Stärkung. Gibt es eigentlich niemanden mehr in Ihrer Fraktion, Herr Keller, der die schlimmsten Phrasen aus Ihren Anträgen aussortiert? Sehr geehrte Damen und Herren, solange wir, solange wir die Masseneinwanderung haben und solange wir pro Asylant 45.000 Euro pro Jahr auf, ausgeben, wird die kritische und die unkritische, wird, wird jede Infrastruktur nicht weiter gestärkt werden, sondern nur weiter verkommen. Punkt 3. Sehr geehrte Damen und Herren. 
Punkt 3 und 4, Bekenntnis zum Industriestandort, Zusammenhänge deutlich machen, Ausbau erneuerbarer Energien und Punkt 4, Unternehmen müssen sich um Akzeptanz bemühen. Diese Punkte sind der Beweis, dass mit Ihnen kein Staat mehr zu machen ist, sehr geehrte SPD. Diese Punkte sind nämlich nichts weiter als eine Verbeugung vor dem linksextremen Vorfeld und der Vulkangruppe, die ihren Anschlag mit den Worten, ich zitiere, kein Tesla auf der Welt soll mehr sicher sein vor unserer flammenden Wut, Leuchtfeuer gegen Kapital, Patriarchat und Tesla, Zitat Ende, gefeiert hatte. Und diese Punkte sind eine kaum versteckte Kritik an Tesla. Jetzt, wo Elon Musk Meinungsfreiheit auf Twitter hergestellt hat und wo Sie wegen der bevorstehenden Wahlen und wo Sie, Herr Keller und Herr Woidke, wegen der bevorstehenden Wahlen Ihre linksextreme Klientel bei Laune halten wollen, versuchen Sie Musk eine Mitschuld an dem Anschlag gegen die Gigafactory zu geben. Oder wie sonst sind Ihre Aussagen zur Akzeptanz von Unternehmen und Ihrer Rolle als guter Arbeitgeber sonst zu verstehen? Noch vor kurzem haben Sie das Wirtschaftswachstum von in Brandenburg gefeiert. Herr Keller hat es eben getan. Sie haben nebenbei die Notlage erklärt. Sie haben nicht oft genug und lobend von der Tesla-Geschwindigkeit reden können. Und jetzt geben Sie Tesla die Mitschuld an diesem Anschlag. Das ist gemein und peinlich und erbärmlich. Sehr geehrte Damen und Herren, die Zeit reicht nur noch für wenige Worte zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Sie haben recht, ich zitiere noch einmal ein letztes Mal aus Ihrem Antrag, erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung und Unternehmensansiedlungen sind eine entscheidende Voraussetzung für die Finanzierung des Sozialstaates. Zitat Ende. Und genau, sehr geehrter Herr, weil es so ist, genau deshalb richtet Ihre Politik den Sozialstaat zugrunde. Der Verzicht auf bewährte Energien, die Fata Morgana der Erneuerbaren, die machen Energie knapp und teuer. Und Ihre Migrationspolitik, sehr geehrte Damen und Herren, treibt die Fachkräfte aus dem Land und zieht die Bürgergeldempfänger an. Das ist die Situation, und damit sind wir beim allerwichtigsten Thema für die Abwehr von Gefahren für das Gemeinwesen, den Menschen nämlich. Im früheren Sparta, im frühen Sparta gab es keine Stadtmauern, weil die Menschen die Mauern waren. Ein Land, das durch grenzenlose Einwanderung den Zusammenhalt der Gesellschaft zerstört, und indem die Schüler nicht lesen und schreiben lernen, aber von der Polizei abgeholt werden, wenn sie kritische Gedanken äußern oder einen AfD-Kugelschreiber benutzen, ein solches Land hat keine Zukunft. Ein Land, ein Land, in dem die Transformationspartei SPD regiert, hat keine Zukunft, zumindest keine gute. Der Zusammenhang ist nämlich ganz eindeutig. Transformation bedeutet Entmündigung, Verarmung, Unsicherheit und Instabilität. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.